வணக்கம் கார் பார்க்கிங் அப்ளிகேஷன் ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு ஆப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் கார் பார்க்கிங் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுவும் மந்த்லி ரெண்டலில் கார் பார்க்கிங் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை இந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டெமோவுக்காக நம்ம வந்து ஒரு கார் பார்க்கிங் ஓனரை போய் பார்க்க போனோம் அவர் வந்து சிரித்தார் சார் ஒரு அற்புதமான கேள்வி கேட்டார் ஒரே ஒரு பேஜ் பேப்பர் சார் இந்த மாதம் யார் யார் என்றைக்கு பணம் கொண்டு வந்தாங்க எழுதிக்கிறேன் அதை அப்படியே கிழிச்சி போட்டனா வேலை முடிஞ்சிது சார் இதுக்கு எதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் உண்மையாலுமே அற்புதமான கேள்வி ஸோ அதுக்கு நான் என்ன ஆன்சர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் லெஸ் தேன் தேர்ட்டி த்ரீ உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் லெஸ் தேன் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது சரியா தப்பா என்ன சார் முட்டால் கூட சொல்லிடுவான் நூற்றி ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுங்கிறது கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டி த்ரீ சார் அப்படி போட்டால் தான் கரெக்டு இல்லைங்களா ஆனால் ஹார்ட்லி திஸ் இஸ் டூ ரியல் டைமில் வரும்போது சில டைமில் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா தப்பாகி போயிடும் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுங்கிறது முப்பத்தி மூணோட சின்னதாகிடுச்சு அது எப்படி சார் சின்னதாகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சார் வெரி வெரி சிம்பிள் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ க்ரோர் பீப்புள் இண்டியாவில் இருக்காங்க அவங்க முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் இருக்கிற அமெரிக்காவை விட தாழ்ந்து இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் வேலை கிடைச்சா நான் போயிடுவேன் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்போது முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேரை ஜெயிச்சிட்டாங்களா இல்லையா எப்படி ஜெயித்தாங்க தட் இஸ் த கொஷின் ஸோ நான் இங்கிலாண்டுக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்காக போனேன் அங்கே ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா எவனுமே இருக்க மாட்டான் ஆனால் அப்படி ஒரு நீட்னஸ் இருக்கும் நீங்கள் உள்ளே போன ஒன்றா உங்களுக்கு டைரக்ஷன் இருக்கும் எந்த பக்கத்தில் நீங்கள் போகணும் எந்த பக்கம் போனால் வாஷ் ரூம் இருக்கும் எப்படி நீங்கள் போய் உக்காரணும் இன்கேஸ் ஆஃப் ஃபயர் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா எந்த பக்கம் நீங்கள் தப்பிச்சு ஓடணும் ஒவ்வொரு ஹோட்டல்லையும் ஒவ்வொரு நீங்கள் வந்து சாப்பிட போகிற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு நீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் யோசிப்பேன் என்னடா யாருமே இல்லை இந்த இடத்துல இவ்வளோ ஒரு நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறான் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கிலாண்டில் வந்து ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போனோம் இல்லையா அவங்ககிட்ட நான் கேட்டேன் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஏன் இவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சிரிச்சிக்கிட்டே சொன்னார் வி ட்ரீட் ஈச் கிளையண்ட் ஆஸ் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வி ட்ரீட் ஈச் அவர் கிளையண்ட் ஆஸ் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேனேஜ் எ குட் ரிலேஷன்ஷிப் தென் வி நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உண்மைதானே என்னுடைய ஒவ்வொரு கிளையண்ட்டும் என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அவர் கூட ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனில் நான் அவரை வச்சுக்கணும் அப்போ எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்மூத் ரிலேஷன் இருக்கும் நான் அசந்து போயிட்டேன் இதனால தான் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு கூட கம்மி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய ஐடியாவில் என்ன இருக்கா ஒரு பேப்பரில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் சார் வேலை முடிஞ்சது சார் இதுக்கு எதுக்கு சார் சாஃப்ட்வேர் நான் எதுக்கு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் த கம்ஃபர்ட் ஜோன் அது என்ன சார் கம்ஃபர்ட் ஜோனை இந்த கார் பார்க்கிங்கில் என்னத்தை கம்ஃபர்ட் ஜோன் பண்ண போகிறோம் அதை தான் பார்க்கணும் ஹூ ஆர் தே முதல்ல கார் நிறுத்த வராங்கள்ல அவங்க யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் யார் யூனிக் பீப்புள் இந்தியாவில் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் இருக்கிறாங்க இந்த நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேரும் கார் வச்சுருக்கல மீறி போனால் ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேர் வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹையாக இன்றைக்கி தேதி ஐம்பது லட்சம் பேர் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஐம்பது லட்சம் பேரில் ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட கார் நிறுத்த வர அப்போது எந்த அளவுக்கு நான் யாருன்னு காட்டணுன்ற ஒரு வெறித்தனம் இருந்தால் அவர் கார் வாங்கியிருப்பாருன்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலெலாம் ஒருத்தர் வேலைக்கு போய் கார் வாங்கிட்டாருன்னு வச்சிங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆளுங்க அப்போ அந்த ஒரு வெறித்தனம் இல்லாதவங்க ஒரு கார் வாங்க முடியுமா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ தே ஆர் யூனிக் பீப்புள் ரெண்டாவது அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கும் கார் இருக்குது ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கும் கார் இருக்குது அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு கார் வாங்கினாலும் இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் இறக்கிவிடும் ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இறக
இருந்தாலும் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கேர் இருக்கும்போது ஏன் ஐம்பது லட்ச ரூபா போட்டு கார் வாங்குறாரு அப்போ அவருக்கு ஏதோ ஒரு கம்ஃபர்ட் எதிர்பார்க்கிறார் அது காசு பிரச்சனை இல்லை ஒரு கம்ஃபர்ட் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த கம்ஃபர்ட் எதில் இருக்குதோ அதை சூஸ் பண்ணுறார் அந்த மாதிரியான ஆளாக இருக்கிறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளோ யூனிக் பர்சன் கெப்பாசிட்டி உள்ள பர்சன் அவரை நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் நான் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அந்த பிஸ்னஸ்லேயே அவர் எனக்கு ஒரு கிளையண்ட்டாக வரலாம் சார் திடீர்னு ஒரு எனக்கு ஒரு ஐடியா வருது சார் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அவர் என்ன நினைப்பார் இந்த க சாதாரண கார் நிறுத்துறதுக்கு இவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷன் பண்ணி பண்ணி வச்சுருக்கான் இவன் ஒரு புதுசாக பிஸ்னஸ் பண்ணால் எப்படி பண்ணுவான் அவங்கிட்ட நம்ம வாங்குவோம் சப்போஸ் அவருக்கு ரெக்யர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அவர் வாங்கணும்னு நினைப்பாரா இல்லை ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்லுவாரா அவர்கிட்ட வாங்க பக்காவாக நான் ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரா ஸோ ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ் அதில் இருக்கு கம்ஃபர்ட் ஸோ வாட் இஸ் கம்ஃபர்ட் ஒரு கார் பார்க்கிங்களா என்ன சார் நான் கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு சில கார் பார்க்கிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சார் எனக்கு கேஷ் தான் வேணும் கூகுள் பேவோ ஆன்லைன் பேமெண்ட்டோ எனக்கு வேண்டாம் கேஷ் வேணும் சரி ஓகே கேஷ் நான் எங்கே கொண்டு வந்து கொடுக்குறது ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணுற டைமிங் இருக்குது இல்லை பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இவர் வரும்போது அவர் இல்லை அவர் வரும்போது இவர் இல்லை சார் ஒரு கார் வாங்கினவருக்கு ரெண்டு முறை வந்து வந்து பார்த்துட்டு பேமெண்ட் பண்ண முடியல ஆனால் அவர்கிட்ட காசு இல்லாமையே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் ஸோ தேர் மிஸ் பி சம் கம்ஃபர்டபிலிட்டி இன் பேமெண்ட் அவர் ஈஸியாக பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் வேணும் அதுக்கு சரியான கம்யூனிகேஷன் வேணும் ரெண்டாவது ட்ராக்கிங் சரி சார் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூகுள் பேயில் பே பண்ணுங்கன்றாங்க ரெண்டு மாதம் கழிச்சு இல்லை சார் நீங்கள் பே பண்ணலையே நீங்கள் மறந்துருப்பீங்க நல்லா யோசனை பண்ணுங்கன்னா நவ் பிகம்ஸ் த கான்ஃப்ளிக்ட் அவர் பேமெண்ட் பண்ணிட்டார் நான் பேமெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் என்ன ஆகும் ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டில் கால் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் லைஃபே காலியாக அதே மாதிரி தான் ஒரு சின்ன கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துச்சுன்னா இவ்வளோ பெரிய யூனிக் பர்சன் நமக்கு இப்போ எதிரி ஆயிடுவார் இவெல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு மைண்டில் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அவரால் ஏதாவது ஃப்யூச்சரில் நமக்கு நடக்குமா யோசனை பண்ணுங்கள் நம்ம கூ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒரு வழியில் நம்ம கூட பயணம் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு முக்கியமான ஆள் அதுலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் பர்சன் நமக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அவரு கூட சின்ன கான்ஃப்ளிக்ட் கூட நடக்கக்கூடாது இல்லையா சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கார்டு கொடுத்துட்றாங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க கார்டு காணோம்னா கார்டு வேணும் சார் அதை கொண்டாங்க நான் என்னுடைய லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது அது இருந்து பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியும் என் லிஸ்ட்டில் பண்ணி நாலு மாதம் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணோம் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு மாதம் தான் தரணுங்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்போது ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் ட்ராக்கிங் பக்காவாக இருக்கணும் இல்லையே என்னமாக மெயின்டைன் பண்ணுறான் இந்த காசு இவ்வளோ மெயின்டைன்ஸ் சூப்பராக பண்ணுறான் அப்படின்ற ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி கொடுக்கலாமா அது ட்ராக்கிங் இன்றைக்கி கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பெரிய கம்பெனிலாம் ஃபார்ம் அனுப்புகிறாங்க உங்கள் இமெயிலுக்கு ஃபார்ம் அனுப்பிச்சு சார் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்புங்க ஃபீட்பேக் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இன்றைக்கி யாராக இருந்தாலும் சரி தமிழில் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவாங்க குந்தி தின்றால் கும்பும் குறைவு நீங்கள் வந்து எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய குண்டு மாதிரி நம்மக்கிட்ட பணம் இருந்தால் கூட கலைஞ்சி போயிருமா இது அப்படியே பிஸ்னஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் என் பிஸ்னஸில் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்ச நாள் கழித்து நான் அறிஞ்சிடுவேன் வேறு எவனோ ஒருத்தன் வந்து டேக் வேர் பண்ணிடுவான் அப்போ என்ன சார் பண்ணோம் புது ஐடியா நம்மளுடைய கிளையண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது அவர் கார் நிறுத்த வராரு இது இப்படி இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு நமக்கு அவருக்கு தோணுது ஆனால் நமக்கு தோணவே இல்லை அப்போ அவர் எப்படி நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் அவருக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிலிட்டி சார் அவர் எப்படி நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் ஸோ அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இருந்த ஒரே ஒரு லைனில் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறார் அது பார்க்குறீங்க ஒரு வேலைன்னு தோணுது அதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அவர் எப்படி ஹாப்பியாவார் அவர் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவார் ப்ரெசன்ட் பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவார் யோசனை பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து எடுக்க வராரு சார் கார் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணல வண்டி எடுக்கலை இப்போ ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது இப்போது அர்ஜென்ட்டாக வெளியே போகணும் இப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் பிரச்சனை தானே ஸோ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நம்ம
என்னுடைய கார் என்னன்னைக்கு வெளியே போச்சு உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்ற ட்ராக்கிங் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பக்காவானா என்னுடைய காருக்கு சேஃப்டி இருக்குது அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்ணுவார் அடுத்தது திடீர்னு வாட்ச்மேன் வர்றாரு கேட் லாக் ஆகிருக்கு வாட்ச்மேனை காணும் அப்போ வாட்ச்மேனை கூப்பிட்றது கூப்பிட்டு சார் எங்கே பாருங்க இங்கே இருக்கியா இல்லையா நான் எப்படி வண்டியை வெளியே இருக்கணும் இல்லை உள்ளே கொண்டு போய் போடணும்னு பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு டீ குடிக்க போயிருப்பார் அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் வந்துடுது இல்லை வாட்ச்மேன் நான் வந்தேன் இல்லை பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணேன் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா அன்கம்ஃபர்டபிலிட்டி தானே அப்போது இதையெல்லாம் நம்ம சரியாக பண்ணோம்னா ஸோ என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஒரு சின்ன விஷயத்தையே பார்த்து பார்த்து பண்ணுறவர் எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நம்ம விதைக்க முடியுமா ரைட் சரிங்க சார் இதெல்லாம் பண்ணுனா எவ்வளோ செலவாகும் சார் ஒரு காருக்கு இருபது ரூபா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நீங்கள் செலவு பண்ணிங்கன்னா இந்த விஷயத்தெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை பண்ண மாட்டீங்களா ஆப்போசிட்டாக யோசனை பண்ணுங்கள் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை இருபது ரூபாய்க்கு அந்த காருக்காரர் விருப்பப்பட்டாலும் பண்ண முடியுமா அப்போது அவரால் முடியாததை நான் இருபது ரூபாய்க்கு நான் செலவு பண்ணி பண்ணி கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஹி வில் ஃபீல் கம்ஃபர்ட் அவர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் சார் ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஆளா இவ்வளோ நல்லா பண்ணுறியா யோசனை உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஸோ இதை சொன்ன ஒன்று சார் நான் இதெல்லாம் யோசிக்கவே இல்லை சார் முதல்ல எனக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் குடிகாரன் டெய்லி நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு முந்நூறுரூவா நான் செலவு பண்ண மாட்டேன்னா பதினஞ்சு வண்டி நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்குது முந்நூறுரூவா நான் செலவு பண்ணேன் இவ்வளோ கம்ஃபர்டபிலிட்டி என்னுடைய கிளைண்ட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நாலு மாதம் கழிச்சு ஒரு நூறுரூவா சேர்த்து கேட்டால் அவர் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாரு அப்படின்னாரு அதுதான் நடந்தது ஓகே சார் இருபது ரூபாய்க்கு நீங்கள் என்ன ப்ரொவிஷனில் கொடுக்குறீங்க ஸோ மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் கார் பார்க்கிங் ஓனருக்கு சில ஃபெசிலிட்டி இருக்குது கார் பார்க்கிங் வாட்ச்மேன் அவருக்கு சில ஃபெசிலிட்டி இருக்குது கார் ஓனருக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம் மூ ஒரே ஆப்பு மூணு விதமாக லாகின் ஆகலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் லாகின் ஆகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ கார் பார்க்கிங் ஓனர் உள்ளே நுழைகிறாருன்னா அவர் புதுசாக கிளையண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே யார் யார் கிளையண்ட் இருக்காங்கன்றத வியூ பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் தென் மந்த்லி ஒரே ஒரு பட்டன் அடித்தாருன்னா அவங்க அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டுக்கு நீ இவ்வளோ பே பண்ணணும் இன்வாய்ஸ் ரீஸ் ஆகிடும் தென் கலெக்ஷன் எப்போ யார் வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணாலும் இம்மிடியட்டாக கலெக்ஷன் என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் கலெக்ஷன் என்ட்ரி போட்ட உடனே அவருக்கு இன்டிமேஷன் போயிடும் இப்போ நீங்கள் பே பண் பண்ணிட்டீங்கன்னு அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஓ நம்ம பேமெண்ட் பண்ணோம் இம்மிடியட்டாக இப்போ கூகுள் பேலேயே பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க அதை பார்த்தோன்னே இந்த ஷெட்டுக்காரர் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாருன்னு நான் என்ட்ரி போட்டேன்னா அவருக்கு இன்டிமேஷன் போயிடும் ஸோ அவருக்கு கார்டு கீடு எதுவும் மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்ல இந்த ஆப்பு எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஷெட்டும் ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஒருத்தர் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறார் சார் வண்டி நிறுத்துருங்க அப்படிங்கிறார் நான் இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்கேன் எனக்கு கண்டிப்பாக இடம் வேணுங்கிறாரு ஸோ இப்போதைக்கு இடம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் இடம் ஃப்ரீ ஆனாலும் ஆகலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது அவருடைய டீட்டெயிலை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மினிமம் அட்வான்ஸ் ஒன்று கொடுங்க நாங்கள் ஃப்ரீ ஆகும் நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது அட்வான்ஸ் புக்கிங் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அட் எனி டைம் ஏதாவது பிரச்சனைனா அவர் கிளையண்ட்டை சூஸ் பண்ணோம்னா எந்தெந்த மாதம் அவர் வந்து பேமெண்ட்டு நம்ம இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பேமெண்ட் எந்தெந்த மாதம் கட்டியிருக்காங்க என்றைக்கு கட்டினாங்கன்ற கம்ப்ளீட் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் வைஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சில பேர் ரெண்டு மூணு மாதம்லாம் கொடுக்காமல் இருப்பாங்க ஸோ இருபது காருன்றதுக்கு பதிலாக சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு காரெலாம் கூட நிறுத்துறதுக்கு இடம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல ரெண்டு மூணு மாதம் கழிச்சு கூட ஒருத்தர் வந்து பணம் கட்டுவார் ஸோ அப்போது எந்தெந்த மாதத்தினுடைய அமௌண்ட்டு இன்னும் எவ்வளோ கட்டாமல் இருக்குது அப்படின்னு ஏஜ் வைஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம வேணும்னா நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்பிச்சிக்கலாம் அடுத்த மாதம் செலுத்த நூறுரூபா அதிகம் சார் அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்புறதுன்னு அனுப்பிச்சிக்கலாம் இல்லை பொங்கல் வாழ்த்து அனுப்பிச்சிக்கலாம் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் அனுப்பிச்சிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் ஸோ நம்ம நம்ம ஏரியாவில் இருக்கிற சில சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கூப்பிட்டு சப்போஸ் இங்கேருந்து கூப்பிட்டாங்கன்னா என்ன சார்ஜ் இப்போ பண்ணுவீங்க எந்தெந்த டைமில் நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்றது அவங்க நம்பரை போட்டு விட்டோம்னா நமக்கு ஏதாவது
கார் உள்ளே வர்றது வெளியே வர்றதையும் ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் இதே கார் ஓனருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அக்கௌண்ட்ஸை எப்போனாலும் பார்த்துக்கலாம் எந்தெந்த மாதத்துக்கு பில் வந்திருக்கு நம்ம எந்தெந்த மாதம் கட்டியிருக்கோம்னு எவ்வளோ பே பண்ணணும் என்ன அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்றதை பார்த்துக்கலாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அந்த டீட்டெயிலை பார்த்துக்கலாம் கார் வந்து இன் அவுட் இந்த வாட்ச்மேன் என்ட்ரி போடும் போதே நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு பையனை நினச்சிட்டு அப்போ தம்பி சீக்கிரம் போய் கார் எடுத்துருவா அப்படிங்கிறேன் அவர் எப்போ எடுத்தார்ன்றது அவர் கார் நம்ம எடு வெளியே வரும்போதே என்ட்ரி போட்டார்ன்னு வச்சுக்கலாம் வண்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் சுற்றிட்டு வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ வண்டி இப்போ தான் எடுத்தேன் ஆமாம் சார் இப்போ தான் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சு அவர் எப்போ ஆக்சுவலாக வெளியே எடுத்தார்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போது செக்யூரிட்டி வேறு யாராவது எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா கூட என்ன ஆகும் இன்னும் நம்ம வாட்டி நம்ம நம்மளை கேட்காமல் எப்படி போகும் அப்படின்றத நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும் தட் இஸ் இன் அவுட் நோட்டிஃபிகேஷன் இதில் இன்னொரு ஃபெசிலிட்டி என்னென்னா ஒரு கார் வச்சுருக்கிறவர் அங்கங்கே போவார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சில அட்ரஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிப்பார் அந்த இடத்துல ஒரு மை இந்த அந்த லொக்கேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ எப்போ இன்னொரு முறை அங்கே போகும்போதும் டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி மேப்பில் ஓப்பன் பண்ணோன்னா நம்ம ஈஸியாக அந்த இடத்துல போய் ரீச் ஆகலாம் இல்லை நம்ம இன்னொரு ஆள் அனுப்பணும் எப்போ இதுதான் லொக்கேஷன் ஈஸியாக அந்த இடத்த ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நூற்றுக்கணக்கான லொக்கேஷன் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ ஈஸியாக அந்த இடத்த போய் நம்ம மறுபடியும் போகும்போது தொலைகிட்டு இருக்க தேவையில்லை ஏன்னா இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட்டாக பில்டிங்லாம் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து பார்த்தோம்னா அந்த ஏரியா மாறி போயிடும் அப்போ அந்த லொக்கேஷன் ஸ்டோர் ஆகிருந்ததுன்னா ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நம்ம இந்த கார் ஒர்க் ஆப்பில் கொடுத்துருக்கோம் இது எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஒரு காருக்கு ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் ஓகே எக்ஸலண்ட் ஸோ இது வரைக்கும் கார் பார்க்கிங் ஆப்பை பற்றி ஒரு ஃபாஸ்ட் ரிவ்யூ பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் கார் பார்க்கிங் ஓனராக இருந்தால் இந்த அப்ளிகேஷனை உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதனால் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் ஸோ நாங்கள் சாஃப்ட்வேரை நாங்கள் கொடுக்குறதில்ல நாங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் சக்ஸஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க ஈவன் பிஎஸ்என்எல்க்கு சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துருக்கோம் தமிழ்நாடு மேக்னசைட்டு கொடுத்துருக்கோம் நிறைய பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் எங்களுடைய மோட்டிவேஷனுன்னா எங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வி ஆர் நாட் ஜஸ்ட் ப்ரொவைடிங் த சாஃப்ட்வேர் நாங்கள் கொடுக்குற சொல்யூஷன் அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கும் ஒரு இருபது பர்சன்ட்டாவது இம்ப்ரூவ் ஆவாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அது நடக்கும் ஸோ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ட்ரிபிள் ஜீரோவுக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு டெமோ லைவ் டெமோ நீங்கள் என்ன பாருங்கள் நேரடியாக வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ இது அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஷெட்யூல் நாங்கள் போடுவோம் கரெக்டாக அது ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் கார் நிறுத்துறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கார் பார்க் ஓனருக்கு நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த ஆப் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து டெமோ பார்க்க சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இந்த கார் பார்க்கிங் ஆப்பை வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சார் நான் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னுடைய பர்சனல் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ டூ ஃபோர் டூ செவன் நைன் இந்த நம்பரை கால் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ